Если произойдет захват Тайваня Китаем, это станет поражением европейской и мировой демократии. Такое предупреждение сделал Ремус Ли Куэчэнь, главный представитель Тайбэя в Брюсселе, отметив, что напряженность можно разрядить путем переговоров. В интервью Евроньюз дипломат провел параллель между вторжением России в Украину и тем, что он назвал военными провокациями КНР в Тайваньском проливе. Европейский Союз считает Тайвань своим партнером, единомышленником и процветающей экономикой, но не суверенным независимым государством. Такой позиции придерживается и большинство членов международного сообщества, но Китай выступает за политическое воссоединение острова с материком. Представитель Тайбэя призвал Пекин сесть за стол переговоров и потребовал от китайских военных прекратить любые запугивания. They should not continue uh, down this road, this course about coercion, economically speaking, and also militarily intimidating Taiwan, but to continue to think about other actions of having the reception of dialogue. Let's sit down and talk on an equal footing. And why not actually uh, have the benefit and well-being of the two sides of the uh, Taiwan Strait to be uh, well-maintained? And they definitely have all the possible ways To make a peace and also stability in the Taiwan Strait maintained. Власти Тайваня предупреждают, что в 2027 году КНР может сделать некий решительный шаг. Ремус Ли Куачень выразил уверенность, что остров с населением 23 миллиона человек решительно настроен защищать свою территорию и демократический образ жизни.